А вы Мороз. были же у него? Был у него! А там актерских способностей не осталось. Мое почтение. Это канал Про Театр, и сегодня мы с вами поговорим про такое искусство, как импровизация. А значит... Э, так, значит... На карточке написано «Ты лох, выучи текст». Какая-то неловкая ситуация, надо было хоть что-нибудь на карточках напечатать. Также неловко, когда вас заставляют э, сказать какой-нибудь тост во время всеобщего застолья, или когда во время выступления чертов пульт от проектора перестает работать, или когда ваш партнер забывает текст, и вы чувствуете себя неловко и стоите как истукан. Не можешь грамотно выйти из ситуации? Это нормально, а главное — решаемо. В этом выпуске мы расскажем. Откуда взялась импровизация? Что общего между участниками шоу «Импровизация» и мимами из Древнего Рима? Как карточки из игры Spyfall, бразильские сериалы и Платон научат тебя настоящему экспромту? И как скорость полета пчел влияет на твое мышление? Насчет последнего тезиса мне и вправду придется импровизировать, чтобы как-то интегрировать это в видос. История импровизации. Если вам это не интересно, перематывайте вот на этот тайм-код. Искусство импровизации столько же лет, сколько и самому театру. Уже в пятом веке до нашей эры в Древней Греции люди играли без подготовки, шутили по актуалочкам и веселили народ. Особую популярность это направление приобрело в Древнем Риме. Уличные представления, в которых актеры разыгрывали сценки и стебались над ремесленниками, кухарками, назывались одним словом — мимо. А актеры в этих мимах были тоже мимы. У них нет отдела нейминга вообще. Они типа Тогда... песни, песни, ну... танцы, танцы, импровизации. Да, про родителей тех самых ребят в тельняшках и с выбельными лицами. Цезарь тоже угорал по этим импровизам. Тогда в Риме они шли довольно часто, по праздникам. А праздники тогда шли около 175 дней в году. Ой, конечно, было бы хорошо, если бы у меня тоже были плохие праздники. А вот и есть праздник, ты Следующий мощнейший виток развития импровизации 16-18 век и итальянская комедия масок Дель'Арте. В этот момент импровизы перестали быть просто пустым развлекалом и все благодаря появлению четкой структуры и драматургии. У актера теперь есть маска, определенный устоявшийся характер и сюжетная канва. Один из самых видных драматургов, давших им эту канву, был Карло Гальдони. В его пьесе «Слуга двух господ» актер, который должен был играть роль Труфальдина, простодушного хитреца, брал, значит, такой сценарий, находил определенную сцену и такой «О, отличный момент для импровизации». Минимальное количество ремарок и непростой квест — обслужить обоих господ и передать им нужные блюда. Так некоторые сценки превращались в импровизационные неожиданные трюки, которые заходили зрителям. Эти черты структурности импровизации перетекли и в 20 век. Евгений Вахтангов, известный ученик Станиславского, между прочим, использовал это в постановке «Принцесса Турандот» Карла Готси. Весь спектакль был построен на импровизации. Играть актеры должны были не персонажей, а итальянских артистов, выдумывающих сюжет на ходу. Импровизированными были даже костюмы. Перед репетициями Вахтангов просил актеров быстренько перебрать весь гардероб в театре, нацепить на себя все, что попадалось под руку, и в этой же одежде начать играть. А в самом спектакле артисты будущего театра Вахтангова вообще напяливали на себя костюмы прямо в присутствии зрителей. А в США в 20 веке развивалось такое направление, как импров. Не просто спектакль с элементами импровизации, а сама импровизация в чистом виде. Актеры, которые ранее обучались этой технике, разыгрывали разные сценки в обстоятельствах, которые им накидывали зрители. За появление этого жанра можно сказать спасибо американской актрисе и педагогу Виоли Споле. Да, именно оттуда растут длинные ноги Антона Шестуна из шоу импровизации и крутой театр плейбэк, где актеры создают постановки по историям зрителей, ну и другие шоу и театры. Таким образом, у нас есть два направления театральной импровизации. Первое — это спектакли с элементами экспромта, которые превращают застывшую пьесу в интересную и живую историю. Вспоминаем «Слугу двух господ» и «Вахтангова». И второе — это импрокамеди или чистая импровизация. Она, кстати, не обязательно может быть комичной. Это мимы, американские представления, в которых актеры заранее обучались искусству импровизации. Упражнения по импровизации для актеров. Для актеров есть хороший лайфхак — заюзать технику Михаила Чехова. Для тренировки нужно определить две опорные точки — начало и конец. Встаньте со стула и скажите громко «Да». Пусть с этого момента начинается ваша импровизация. 
Само движение и слово подскажет вам начать что-либо делать. В финальной точке импровизации вы должны сесть обратно и сказать «нет». Вот такая вот задачка вам. После первой такой пробы поимпровизируйте еще раз, только теперь возьмите какую-то для себя основу, ярко выраженную черту характера, например. Это было упражнение для одиночной импровизации. Для групповой придумай место действия и главная цель, что ты хочешь от своего партнера. Когда у тебя есть цель, импровизировать становится проще. Теперь у тебя не бесконечный поток сознания, а думать и импровизировать ты можешь в одном конкретном направлении. Возьми случайную карточку из игры Spyfall. Тут все удобно. Вот тебе есть место действия, роль, осталось придумать цель и погнали. И вот ты, уже просоленный морской волк в порту, пытаешься показать, кто здесь главный. Пусть это будет простая импровизация, не усложняйте ее множеством реплик, а самое главное, не разрушай никогда то, что придумал твой партнер. Это самое обидное и самое хреновое, когда ты уже что-то придумал, а твой партнер все рушит. А, ну помнишь, это когда ты играл еще в гольф вместе с Барри Линденом? Я не играл в гольф. В смысле, не играл в гольф? Ты что, сдурел? Я вообще не знаю, о чем ты. Вот придумываешь новые обстоятельства, а они говорят нет, нет, нет. Ку-ку. Далее актеры под руководством режиссера приступают к работе над пьесой и внедряют туда импровизацию. Взяли одну сцену, запомнили начальную и финальную точку, а все остальное пусть будет чистая импровизация. Как только удалось покуражиться на славу, потихоньку с каждым разом добавляем сюжетные повороты, которые добавил в сцену автор. Реплики, обстоятельства. И вот теперь у вас уже не просто два камешка, начальный и финальный, а добавляются много других камешков. И вы с камешка на камешек прыгаете, и получается интересная, живая игра актера. После такого тренинга ребята получают какую-то основу для своего героя и импровизируют еще раз. Какую-то черту характера, которая явно присутствует в этой сцене, а также атмосферу или психологический жест. Обо всем этом мы говорили в ролике про систему чеха. Да, простым людям вся эта кропотливая работа над произведением ни к чему, поэтому для них есть другие увлекательные упражнения. Упражнение под названием «Сценарий говно я лучше смогу». Возьми любой фильм, который не нравится, и опиши кратко его историю, если бы сценаристом был ты. Не забудь только, что начало и финал, опорные точки, остаются такими же, как в оригинальном сценарии. Расскажи теперь этот сюжет другу за три минуты. Так вы и поупражняйтесь в импровизации и поднимете с колен российский или любой другой кинематограф. Она журналистка, она приходит к, своему, к этому миллиардеру, заходит на первый этаж и так сидит, что вахтерша. Старая женщина, она говорит, фу, не будь проституткой, ты же не хочешь вся ходить в пластырях. Она идет, покупает пончик, видит красивого парня, такой в очках, умный, интеллигентный. Она снова идет к миллиардеру, потому что ей не хватает чего-то такого жесткого, чего-то такого острого, перченого. Она снова идет к миллиардеру, вахтерша там не оказывается. О, мне так нравится, о боже мой, мы не животные, да, мы все великопитающие, но мы что-то больше. Половой А, который зацензурен головами Милонова. И в конце она видит того парня в очках, он внизу, она надевает свои штаны и растает. Торгает все свои отношения с этим миллиардером. Конец. Упражнение «Я у мамы актер дубляжа». Возьми любую сцену из бразильского сериала или сериала «Великолепный век», убери звук и попробуй сам ее озвучить. Хороший удар. А я в детстве мог играть на настоящем гольфе. Да, еще и в гольфах это хорошо получалось. Да, это моя молодость, мои 80-е. Упражнение «Красноречивый тостер». Если вам скоро говорить тост или какую-то пламенную речь, а на подготовку всего 10 минут, делаем так. Для идеального тоста я возьму любую книгу, которая есть у меня под рукой. Это диалоги Платона. Итак, за 10 минут я должен найти там 5 самых интересных словесных конструкций. Одну, чтобы начать. Вторую, чтобы закончить. И три, чтобы куда-нибудь еще вставить свой идеальный тост. Итак, 10 минут. Поехали! Прошло 10 минут, я нашел 5 словосочетаний, которые я добавлю в свой будущий тост. Это благочестивые вещи, домочадцы и сотрапезники, недостаток в рассудительности, в соответствии с добродетелью души и присутствие здоровья и отсутствие болезни. Я думаю, последнее особенно подойдет для моего тоста и моих уважаемых родственников. А теперь из этого я сделаю историю и расскажу ее. Так, стоп, что за история? 
А, история. Импровизированная история. Это палочка-выручалочка для любых неловких ситуаций или красноречивых тостов. Но для того, чтобы ее рассказать емко и не надушнить, пользуйся такой структурой. Однажды, вдруг, и тут все изменилось, и сказал он такие слова. Однажды — это начало истории, первое событие. Вдруг — центральное событие, благодаря которому в истории закручивается интрига. И тут все изменилось — это событие, которое разрешает интригу. И сказал он такие слова — какое-то емкое заключение. Ну что ж, давайте посмотрим, как Вано скажет тост, используя эту структуру и умные слова из книжки. Дорогие домочадцы и сотрапезники, мне хотелось бы сказать тост. Ой, прошу прощения за мой недостаток рассудительности, но все же я расскажу маленькую историю. Однажды мы все, как вы помните, поехали в горы, и вдруг у машины закончился бензин. И мы поняли, что до бензоколонки это пять верст идти. Но все изменилось, и как будто какие-то благочестивые вещи появились в моей душе, я не знаю. Я понял, что это тот самый момент, когда мы можем быть вместе. Да, мы живем в самых разных городах России, но мы вместе, и мы можем поговорить друг с другом об этом в соответствии с добродетелью души. И самое главное, за что бы я хотел выпить, это за присутствие здоровья и отсутствие болезни. А остальное все и так наладится. Выпьем. Вот такая получилась история. Структура, конечно, это очень хорошо запоминается и поможет вам в любой непредвиденной ситуации. Однажды, вдруг, тут все изменилось, и сказал он такие слова. Импровизация — это и помощь актеру вдохнуть жизнь в свою игру, и помощь простому человеку быстро выходить из затруднительных ситуаций. Да все равно есть риск рассказать не смешную душную историю. Да, это работает не всегда, но не бойся ошибиться. Пробуй, тренируйся. Понятное дело, эти упражнения еще далеко не все, и над более качественной работой над импровизацией тебе точно стоит сходить на какие-нибудь импрокурсы. Но начать прокачивать навык можно уже сейчас. Полезный софт скилл, который поможет лучше коммуницировать с людьми в эпоху, когда всех людей на автоматизированных профессиях заменят роботы. А на этом все. Ставь свой импровизированный лайк, пиши комментарии экспромтом и подписывайся на наш Бусти. Там мы разговариваем с преподавателями каждый месяц и с поступленцами. И никого там не бывает. Надо говорить, что там все есть. Осталось мало мест на бусте. Подписывайся. Как тебе такой, а, заход? Да, там сейчас не так много людей. Но их будет больше, если ты туда придешь. Логично. Все, занавес.